तर हा हॅलो नमस्कार मित्रांनो मी सर तुमच्या व्हिडिओ गातामध्ये स्वागत करतो आज आपण एक नवीन व्हिडिओ आणि एक वेगळा व्हिडिओ बघणार आहे आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण बघणार आहे मराठी या सब्जेक्टचा ग्रामर आणि रायटिंग सेक्शन म्हणजेच मराठी या सेक्शनचा व्याकरण व भाषा अभ्यास ज्याला ग्रामर म्हणू आणि उपयोजित लेखन ज्याला आपण रायटिंग सेक्शन म्हणू तर आजच्या पाठला सुरुवात करण्या अगोदर मी तुम्हाला सांगतो सगळ्या गोष्टी मराठीतली लिहिलेल्या आहेत सगळ्या गोष्टी सगळ्या टर्म्स मी तुम्हाला एक्सप्लेन करेल ह्याची गॅरंटी घेतो व्हिडिओ शेवटपर्यंत बघा व्हिडिओ मिस करू नका खूप इम्पॉर्टंट टॉपिक्स इन्क्लूड केले गेलेले आहेत सो लेट स्टार्ट विथ दी फर्स्ट व्याकरण व भाषा अभ्यास म्हणजे ग्रामर अँड व्होकॅबलरी तुमचा जसं इंग्लिशमध्ये ग्रामर अँड व्होकॅबलरी असतो सेम इन दी केस ऑफ मराठी तुमचा व्याकरण व भाषा अभ्यास असणार आहे त्यात दोन सेक्शन असतात अ आणि आ अ इज व्याकरण घटकांवर आधारित कृत्य मीन्स टोटली ग्रामर येईल त्याच्यात त्याच्यात बेसिकली तीन टॉपिक्स आहेत यू हॅव थ्री टॉपिक्स इन दी फर्स्ट सेक्शन दॅट इज व्याकरण घटकांवर आधारित कृत्य दॅट इज ग्रामर ओके सो फर्स्ट टॉपिक पहिला टॉपिक असणार आहे वाक्यप्रकार फर्स्ट टॉपिक इज वाक्यप्रकार वाक्यप्रकार इज टाईप्स ऑफ सेंटेन्सेस कुठले कुठले टाईप्स ऑफ सेंटेन्सेस विधानार्थी प्रश्नार्थी आज्ञार्थी उद्गारार्थी कुठले कुठले टाईप्स ऑफ सेंटेन्सेस आहेत विधानार्थी प्रश्नार्थी आज्ञार्थी उद्गारार्थी आता तुम्हाला ह्या सगळ्यांची जर मिनिंग कळत नसतील अर्थ समजत नसेल इफ यू आर नॉट अंडरस्टँडिंग द मिनिंग ऑफ दीज टाईप्स ऑफ सेंटेन्सेस इथं मी मेन्शन केलेले आहेत विधानार्थी इज डेक्लरेटिव्ह सेंटेन्स प्रश्नार्थी इज इंटरोगेटिव्ह सेंटेन्स आज्ञार्थी इज इम्पेरेटिव्ह सेंटेन्स अँड उद्गारार्थी इज एक्सक्लेमेटरी सेंटेन्स त्यानंतर दुसरा टॉपिक दी सेकंड टॉपिक विल बी वाक्य रूपांतर वाक्य रूपांतर इज कन्वर्ज ऑफ कन्वर्जन ऑफ अ सेंटेन्स इन टू अनदर फॉर्म एक प्रकार दिला असेल सेंटेन्सचा त्याला दुसऱ्या प्रकारमध्ये कन्वर्ट करायचं आहे कुठल्याही एक यामधला कुठलाही एक प्रकार दिला असेल आणि त्यांनी सांगितलं असेल त्या दुसऱ्या प्रकारात प्रकारात तुम्हाला त्याला कन्वर्ट करायचं आहे यू हॅव टू कन्वर्ट वन टाईप ऑफ सेंटेन्स इन टू अनदर टाईप ऑफ सेंटेन्स त्यामध्ये काय काय बघणार आहे विधानार्थी प्रश्नार्थी आज्ञार्थी उद्गार्थी होकारती आणि नकारती होकारती आणि नकारती मीन्स होकारती इज एफिर्मेटिव्ह अँड नकारती इज नेगेटिव्ह सेंटेन्स ठीक आहे ह्या सहा सेंटेन्सेस तुम्हाला वाक्य रूपांतरमध्ये बघणार आहात हे सहा वाक्य प्रकार वाक्यांचे तुम्ही वाक्य रूपांतरमध्ये बघणार आहात त्यानंतर थर्ड येणार आहे तुमचा वाक्य प्रचार थर्ड काय येणार आहे तुमचा वाक्य प्रचार वाक्य प्रचार इन दी सेन्स काय कुठल्याही वाक्यामध्ये एक असा शब्द असतो ज्या शब्दाला दोन अर्थ असतात इन एनी ऑफ द सेंटेन्स यू हॅव वन वर्ड विच हॅज टू मिनिंग म्हणजे कुठल्याही सेंटेन्समध्ये असा एक शब्द असतो ज्याचे दोन अर्थ असतात ठीक आहे त्या दोन अर्थाला दोन वेगवेगळे सेंटेन्स फॉर्मेशन होऊ शकतात तर त्या सगळ्या गोष्टी तुम्ही वाक्यप्रचारमध्ये बघणार आहात ठीक आहे सो हा झाला दिस वॉज युअर सेक्शन फर्स्ट दॅट इज अ व्याकरण घटकांवर आधारित कृत्य सेक्शन टू दॅट इज आ भाषिक घटकांवर आधारित कृत्य विच इज वोकॅबलरी त्याच्यात काय काय बघू आपण सगळ्यात पहिला टॉपिक असणार त्यामध्ये शब्दसंपत्ती सगळ्यात टॉपिक आहे शब्दसंपत्ती शब्दसंपत्तीमध्ये काय काय बघणार आहोत समानार्थी विरुद्धार्थी वचन लिंग शब्द समूहाबद्दल एक शब्द ह्यांचे अर्थ काय आहेत ह्यांचे मिनिंग काय आहेत मी सांगतो तुम्हाला समानार्थी इज सिनॉनिम्स विरुद्धार्थी इज एनॉनिम्स अपोजिट वर्ड्स वचन इज नंबर एक वचन अनेक वचन लिंग इज एका लिंकमधून दुसऱ्या लिंकमध्ये तुम्हाला कन्वर्जन करायचं आहे ठीक आहे शब्द समूहाबद्दल एक शब्द म्हणजे एक शब्द समूह असेल एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स दिला असेल त्या ग्रुप ऑफ वर्ड्सच्या ऐवजी एक वर्ड लिहायचा आहे एक एक्झाम्पल सांगतो देवाला मानणारा देवाला मानणारा ह्याला कोण मानणार आहे आपण आस्तिक देवाला मानणारा आस्तिक दिस इज अन एक्झाम्पल फॉर शब्द समूहाबद्दल एक शब्द एक शब्दाचा समूह होता त्याच्याबद्दल आपण एक शब्द लिहिला आहे त्यानंतर सेकंड टॉपिक बघणार आहे लेखन नियमानुसार लेखन लेखन नियमानुसार लेखन त्यात आपण शब्द किंवा वाक्य बघणार आहे वॉट डू वी मीन माय दिस सेकंड टॉपिक सेकंड टॉपिक बद्दल काय सेकंड टॉपिकचं म्हणजे काय म्हणजे सेकंड टॉपिक काय सांगते सेकंड टॉपिक इज कुठलंही शुद्ध लेखन मराठी शुद्ध लेखन बोलताना किंवा लिहिताना आपल्याला काही नियम पाळावे लागतात ठीक आहे वी हॅव टू फॉलो सम ऑफ द रूल्स वाल रायटिंग मराठी अँड स्पीकिंग मराठी ठीक आहे ते जे काही रूल्स असतात अकॉर्डिंग टू दॅट रूल्स वी हॅव टू क्रिएट सम ऑफ द वर्ड्स अँड सेंटेन्सेस त्या नियमानुसार तुम्हाला काही शब्द आणि वाक्य तयार करायचे आहेत किंवा सुधार करायचे आहेत त्यामध्ये ठीक आहे 
त्यानंतर आपण बघणार थर्ड टॉपिक इज विराम चिन्हे थर्ड टॉपिक इज विराम चिन्हे विच इज ऑल्सो एन इंटरेस्टिंग टॉपिक विराम चिन्हे म्हणजे काय वेन एव्हर जेव्हा तुम्ही बोलता ठीक आहे तुम्ही जेव्हाही बोलत असता मराठीमध्ये जेव्हा तुमचं कन्वर्जेशन होतं तर मी बोलताना मध्ये मध्ये थांबून बोलता ठीक आहे काही पॉज घेता ठीक आहे कुठं तुम्हाला थांबायचं आहे त्याच्यानंतर बोलता मग ह्या ज्या थांबणाऱ्या गोष्टीला आपण विराम म्हणतो ह्याला काय म्हणतो विराम म्हणतो या थांबणाऱ्या गोष्टीला काय म्हणणार आहे आपण विराम आणि ह्याच गोष्टी जर तुम्ही लिहायला घेतले इफ यू स्टार्ट रायटिंग दिस कन्वर्जेशन जे काही तुम्ही बोलला आहात त्या गोष्टी जेव्हा रिला लिहायला घेतलं मग जे विराम आहे जिथं जिथं तुम्ही थांबले आहेत त्या जागी तुम्हाला काही सिम्बल्स लावायचे असतात काही सिम्बल्स लावायचे असतात त्या सिम्बल्सला आपण म्हणणार आहे विराम चिन्हे त्या सिम्बल्सला काय म्हणणार आहे आपण विराम चिन्हे जसं की फुल स्टॉप कॉमा क्वेश्चन मार्क एक्सक्लिमेटरी मार्क एक्सेट्रा असे बरेचसे सिम्बल आहेत जे तुम्हाला वापरायचे आहेत ते आपण या टॉपिक अंडर बघणार आहे हे झाले तुमचे ग्रामरचे टॉपिक्स सो दीज वर दी टॉपिक्स कन्सिडर्ड अंडर दी ग्रामर ज्याच्यात आपण व्याकरण बघितलं आणि भाषाभ्यास म्हणजे ग्रामर आणि वोकॅबलरी दोन्ही बघितले आता आपण बघू उपयोजित लेखन दॅट इज रायटिंग स्किल और रायटिंग सेक्शन इन दी मराठी उपयोजित लेखनमध्ये परत दोन विभाग म्हणजेच दोन सेक्शन आहेत कुठले दोन सेक्शन सेक्शन विभाग अ विभाग आ विभाग अ मध्ये तुम्हाला पाच टॉपिक आहेत आणि विभाग आ मध्ये तीन टॉपिक आहेत विभाग अ बघू सो फर्स्ट टॉपिक इन विभाग अ इज पत्रलेखन पहिला टॉपिक काय तुमचा पत्रलेखन विच इज सिम्पली अ लेटर रायटिंग जे तुम्हाला इंग्लिश मध्ये पण बघायला भेटेल सेक्शन ए मधला पहिला टॉपिक काय तुमचा पत्रलेखन विच इज लेटर रायटिंग त्यामध्ये पण तुम्हाला दोन टाईप असतील औपचारिक पत्र अनौपचारिक पत्र औपचारिक आणि अनौपचारिक म्हणजे काय फॉर्मल लेटर अँड इनफॉर्मल लेटर ठीक आहे दोन टाईप ऑफ लेटर असतील जे तुम्हाला इंग्लिशमध्ये पण आहेत तसेच मराठीमध्ये पण कंटिन्यू केले गेलेले आहेत सारांश लेखन सारांश लेखन इज बेसिकली वे हॅव टू क्रिएट अ समरी तुम्हाला एक समरी बनवायची कशातून समरी बनवायची यू विल बी गिवन अ पॅरेग्राफ एक पॅरेग्राफ दिला असेल तुम्हाला फ्रॉम दॅट पॅरेग्राफ युझिंग सम ऑफ दी कंडिशन्स फ्रॉम दॅट पॅरेग्राफ यू हॅव टू क्रिएट अ समरी त्या पॅरेग्राफमधून तुम्हाला काही कंडिशन्स वापरून एक समरी बनवायची ठीक आहे समरी इज सारांश लेखन समरी म्हणजे सारांश असतो जे काही घटना घडलेली आहे किंवा जे काही तुम्हाला सांगितलं आहे त्याचं काय समरी आहे ते तुम्हाला लिहायचं आहे त्यानंतर जाहिरात लेखन सो बेसिकली जाहिरात लेखन इज ॲडवर्टाइजमेंट ठीक आहे तुम्हाला एक ॲडवर्टाइजमेंट क्रिएट करायची एक ॲड क्रिएट करायची कुठल्याही गोष्टी फॉर एक्झाम्पल तुम्हाला सांगतील एक पर्टिक्युलर गोष्ट सेल करा ठीक आहे कुठली एक पेपर कुठला एक पेन असेल कुठला एक ऑब्जेक्ट असेल कुठलाही थिंग असेल त्याच्यासाठी तुम्हाला एक ॲडवर्टाइजमेंट क्रिएट करायची ते सगळं तुमच्या जाहिरात लेखनमध्ये येणार आहे त्यानंतर बघू आपण बातमी लेखन सो बातमी लेखन इज न्यूज आर्टिकल रायटिंग तुम्हाला न्यूज आर्टिकल बनवायचं आहे जाहिरात लेखन करण्यासाठी तुम्हाला काही मुद्दे म्हणजे काही कन्सेप्ट दिले जातील किंवा काही वर्ड्स दिले जातील एखादा टॉपिक दिला जाईल ह्या सगळ्या गोष्टींच्या मदतीने तुम्हाला बातमी करायची असेल किंवा एखादी इन्सिडेंट दिला असेल त्या इन्सिडेंटवरती किंवा त्या ह्याच्यावरती तुम्हाला न्यूज रायटिंग किंवा न्यूज आर्टिकल लिहायचं आहे त्यानंतर बघू आपण कथालेखन कथालेखन इज सिम्पली गोष्ट म्हणजे स्टोरी रायटिंग कथालेखनमध्ये पण तुम्हाला काही मुद्दे काही शब्द किंवा टायटल दिला असेल मुद्दे म्हणजे त्याच्यातले काही कंडिशन्स काही गोष्टी दिल्या असतील ठीक आहे टायटल दिला असेल तुम्हाला त्या स्टोरीचा त्याच्यावरून तुम्हाला स्वतः स्टोरी बनवायची किंवा काही वर्ड्स दिले असतील त्या वर्ड्स वापरून एक स्टोरी बनवायची असेल त्या सगळ्या गोष्टी तुमच्या कथालेखनमध्ये येणार आहे नाव यू विल गो टू एट दिस सेक्शन टू दॅट इज विभाग आ त्याच्यात तुम्ही लेखन कौशल्य बघा लेखन कौशल्यमध्ये तीन टॉपिक असतील प्रसंग लेखन आत्मकथन अँड वैचारिक लेखन कुठले कुठले आहेत प्रसंग लेखन आत्मकथन आणि वैचारिक लेखन सो वी लेट स्टार्ट विथ दी प्रसंग लेखन प्रसंग लेखन इज यू हॅव टू नरेट युअर एनी ऑफ दी एक्सपिरियन्सेस ठीक आहे तुम्हाला कुठलंही एक टॉपिक दिलं असेल एखादी टर्म दिली असेल एखादी घटना दिली असेल त्याबद्दल तुमचा काय एक्सपिरियन्स होता हे तुम्हाला प्रसंग लेखनमध्ये लिहायचं आहे ठीक आहे तुम्ही जर समजा या एखाद्या इव्हेंटला तुम्हाला बोलवलं ॲज अ चीफ गेस्ट तर तुमचा काय प्रसंग होता हा फॉर एक्झाम्पल सांगतोय तर तुमचा काय प्रसंग होता हे तुम्हाला एक्सप्रेस करायचं आहे या गोष्टीमध्ये त्यानंतर आत्मकथन सो इन आत्मकथन काय होणार आहे यू हॅव टू कन्सिडर युअर सेल्फ युअर लिव्हिंग बिंग ऑर नॉन लिव्हिंग बिल म्हणजे तुम्हाला स्वतःला एक लिव्हिंग बिंग किंवा नॉन लिव्हिंग बिंग कन्सिडर करायचे तुम्हाला देतील टॉपिक्स ठीक आहे समजा फॉर एक्झाम्पल तुम्हाला सांगितलं तुम्ही एक मोबाईल फोन आहात तर यू हॅव टू एक्सपिरियन्स यू हॅव टू नरेट युअर एक्सपिरियन्स ॲज अ मोबाईल फोन ॲज अ नॉन लिव्हिंग थिंग ॲज अ नॉन लिव्हिंग थिंग ॲज अ मोबाईल तुमचे काय डेली लाईफमधले एक्सपिरियन्स आहेत तुम्हाला एक स्टोरी फॉर्मॅटमध्ये मेन्शन करायचे कशात हे आत्मकथनमध्ये जे बरेचसे टॉपिक्स दिले जातील तुम्हाला
पॉजिटिव साइड एंड नेगेटिव साइड ऑन अ पर्टिक्युलर टॉपिक सेम वैचारिक लेखन मध्य का यू हैव टू राइट पॉजिटिव साइड एंड नेगेटिव साइड ऑन अ पर्टिक्युलर टॉपिक वैचारिक लेखन मध्य एखाद पर्टिक्युलर टॉपिक मधल तुम पॉजिटिव थॉट कि नेगेटिव थॉट दोगी कुछ एक लिहाय है ठीक है एक टॉपिक वर जर तुम्हारा पॉजिटिवनेस लिहाय तो सगे पॉइंट्स तुम्हें मेन्शन करू शता कि टॉपिक बदल का नेगेटिव पॉइंट्स मेन्शन करा तो तुम्हें फ्त निगेटिव पॉइंट्स मेन्शन करना आहत ये होते तुम्हें उपयोजित लेखन मजे राइटिंग सेक्शन मराठी से सो आज पार्ट मे मैं तुम्हारा इंट्रोड्यूस के लिए ग्रामर मजे व्याकरण आ उपयोजित लेखन मजे राइटिंग मराठी से सो होप मी लवकर हेचले का ही टॉपिक्स तुम्हारा घेन जर तुम्हारा हा वीडियो आवड़ा तो तुम्हें नक्की लाइक करा जास्तीत जास्त मुलांपर्यंत शेयर करा नवीन अल तो चैनल सब्सक्राइब करूँ जाओ अपन भेटू न्यू वीडियो में